kahit walang cellphone ang padadala ng pera, ang text or remittance ay magagamit din. Paano? Sa pamamagitan ng text or deposit service o advice and pay, pwede nang magpadala ng GCash kahit ang tatanggap ng pera ay walang cellphone. Pag-usapan muna natin ang pagpapadala gamit ang text or deposit. Simple lang ang kailangan. Dapat may active deposit account sa isang Globe Accredited Rural Bank ang padadalhan o recipient ng pera. Dito sa deposit account na ito, may papadala ang deposito sa pamamagitan ng paggamit ng servisyong tax a deposit. Kung wala pang deposit account, ang recipient ay dapat magbukas muna nito sa isang Globe Accredited Partner Bank na malapit sa kanya. Ang deposit account ay kailangang naka-enroll sa tax a deposit service ng banko. Dito sa deposit account, ipapasok ang lahat ng G-cash na galing sa nagpadala o sender. Kailangan ipaalam ng deposit account holder sa magpapadala ng deposito ang mga sumusunod na impormasyon. Account name, account number, at ang mobile phone number ng banko kung saan siya nagbukas ng deposit account. Ito naman ang mga hakbang na kailangan gawin ng nagpapadala ng pera gamit ang tax a deposit. Sa inyong cellphone, Pumunta sa Globe Services Plus, hanapin ang GCash menu at kumplatuhin ang mga sumusunod. Hanapin at piliin ang Send GCash. Ibigay ang sariling 4-digit M-PIN at piliin ang OK. Ang M-PIN ay lalabas bilang asterisk. Ito ay isang security feature na kagaya ng ginagamit sa mga ATM. Ibigay ang 11-digit cell phone number ng recipient bank at piliin ang OK. Ilagay ang katumbas na halaga ng GCash na nais ipadala sa deposit account ng recipient. Importante ang mailagay ang deposit instructions sa message upang malaman ng banko kung kaninong deposit account ipapasok ang GCash na padala. Sundin ang sumusunod na format. FAO, colon, deposit account name, space, deposit account number. Ang nagpadala ng deposit at ang recipient bank o banko na tatanggap ng deposit ay tatanggap din ng confirmation message na may parehong reference number. Ang reference number ay patunay o resibo na naipadala na ang deposit sa pamamagitan ng text. Importante ma save ng nagpadala at ng banko ang reference number. Para sigurado, isulat ito sa record book o notebook. Maari nang i-withdraw ng deposit account holders sa kanyang banko ang ipinadalang GCash sa pamamagitan ng tax a deposit service. Ang pangatlong paraan ay ang advice and pay. Sa advice and pay, pwede nang magpadala ng remittance para sa kanilang mahal sa buhay na narito sa Pilipinas ang sino mang nagtatrabaho sa ibang bansa sa pamamagitan ng mga advice and pay outlets at locations na matatagpuan sa kanilang lugar. Susundin lang ng nagpapadala o sender ang mga instructions o paraan ng pagpapadala ng pera sa pamamagitan ng advice and pay service. Magbayad ng service fee. Makakatanggap ng reference number na mula sa advice and pay outlet ang sender o nagpadala. Ang reference number ay siyang ipadadala o itatawag ng sender sa kanyang recipient o tatanggap ng remittance na narito sa Pilipinas. Kung may reference number na ang tatanggap o recipient ng remittance sa Pilipinas sa pamamagitan ng advice and pay service ng Globe, pwede nang magpa-pay out o i-claim ang remittance sa alinman sa pinakamalapit na Globe Accredited Rural Bank o kaya sa mga remittance partners na matatagpuan sa maraming lugar sa Pilipinas. Ang remittance na pinapadala sa pamamagitan ng advice and pay service ay hindi kailangan na ang tatanggap ay Globe subscriber o mayroong cellphone. Para makuha ang natanggap na remittance, ang recipient ay kailangan pumunta sa GCash Accredited Rural Bank o ibang outlets na tumatanggap ng advice and pay payouts. Doon, sundin lang ang sumusunod na hakbang. Kumplituhin ang payout form. Ibigay ang reference number. Magpakita ng valid identification. Kapag napatotohanan ang impormasyon, ibibigay na sa recipient ang katumbas na halaga ng remittance na pinadala ng sender. Hindi na kailangang magbabayad ng service fee ang tatanggap o recipient ng remittance dahil binayaran na ito ng nagpadala o sender na nasa ibang bansa.
Sa ngayon, higit sa 8,000 ang accredited GCash partners na tumatanggap ng cash-in at cash-out transactions at mga merchant partners na tumatanggap ng GCash para pambayad sa produkto o serbisyo sa buong bansa. Kaya mabilis na lang na makakahanap ng GCash partners at outlets na malapit sa inyong bahay, opisina o negosyo. Para sa mga OFWs naman, marami ng GCash outlets at advice and pay locations na matatagpuan sa iba't ibang bansa kung saan maaari silang magpadala ng remittance para sa mga mahal nila sa buhay na narito sa Pilipinas. Ang ordinary cellphone ngayon ay mobile wallet na, isang personal na ATM na pwedeng bitbitin sa bulsa o ilagay lang sa handbag. Ito rin ay pinakamagaling na pwedeng gamitin para sa pagpapadala o pagtanggap ng remittance. Sa text or remittance, ang pagpapadala ng pera ay walang kasing bilis at napakamura na mapagkakatiwalaan pa. Iba na talaga ngayon ang ibig sabihin ng SMS, hindi nilang short messaging service. Ang SMS ngayon ay nangangahulugan ng send money, make money, and save money.